ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ജി കെ മിൻസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലക്ഷ്മികാന്ത് ചാപ്റ്റർ വൺ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് പാർട്ട് വൺ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ അതുകൂടി കാണുക അത് കണ്ടതിന് ശേഷം പാർട്ട് ടു കാണുക പാർട്ട് വണ്ണിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ മുഴുവനായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും ഫീഡ്ബാക്ക്സും എല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതിൽ ക്രൗൺ റൂളിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെയായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ക്രൗൺ റൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഭരണം മുഴുവനായി ഇന്ത്യയിൽ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ക്രൗൺ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിവോൾട്ടാണ് ശരിക്കും കമ്പനിയുടെ ഭരണം ഇന്ത്യയിൽ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ കമ്പനി ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ച് അധികാരം ബ്രിട്ടീഷ് ക്രൗണിന് വിട്ടുകൊടുത്തത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന ആക്ട് വഴിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഓൾസോ നോൺ ആസ് ആക്ട് ഫോർ ഗുഡ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ഫോർ ഗുഡ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് ഇന്ത്യ ഹെൻസ് ഫോർത്ത് വാസ് ടു ബി ഗവേണ്ട് ബൈ ആൻഡ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ഹെയർ മജസ്റ്റി അപ്പോൾ ഈ ആക്ട് വഴി ഇന്ത്യയിൽ ഭരണം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ക്രൗണിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഇനി മുതൽ ഭരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ക്രൗണിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇ ചേഞ്ച് ദ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഓഫ് ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് വൈസ് റോയി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പദവി മാറ്റി വൈസ് റോയി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നതാക്കി മാറ്റി ഹി വാസ് ദ ഡയറക്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ക്രൗൺ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ക്രൗണിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് വൈസ് റോയി ആയിരുന്നു ലോർഡ് ക്യാനിങ് വാസ് ദസ് മെയ് ദ ഫസ്റ്റ് വൈസ് റോയി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വൈസ് റോയ് ലോർഡ് ക്യാനിങ് ആയിരുന്നു ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വൈസ് റോയ് ലോർഡ് ക്യാനിങ് ഇറ്റ് എൻഡർ ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡബിൾ ഗവൺമെൻറ്റ് ബൈ അബോളിഷിങ് ദ ബോർഡ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർട്ട് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ബോർഡ് ഓഫ് കൺട്രോളും കോർട്ട് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സും അബോളിഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഡബിൾ ഗവൺമെൻറ് എന്നുള്ള സിസ്റ്റം ഇല്ലാതാക്കി നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ ഡബിൾ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നത് പിറ്റ്സിൻ്റെ ആക്ട് ഓഫ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ ആയിരുന്നു അതിലാണ് ബോർഡ് ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്നൊരു പുതിയ ബോഡി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡബിൾ ഗവൺമെൻറ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡബിൾ ഗവൺമെൻറ് അബോളിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് It created a new office called Secretary of State for India and vested with complete authority and control over Indian administration. It was created a new office called Secretary of State for India. And the complete administrative powers of the Secretary of State for India was created. And the new office called Secretary of State for India was created by the Government of India Act of 1858. Aana. It established a 15-member Council of India to assist the Secretary of State for India and the Secretary of State was made the chairman of this council. One of the 15 member council is the Secretary of State for India to assist the EMA. And the Secretary of State is the chairman of this council. In India, the British administration is strong to be able to do this act. The Mumbai is the system of government that changes in Mumbai. അല്ലാതെ കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തു ഇനി ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽസ് ആക്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ നയൻറ്റി ടു ആൻഡ് നയൻറ്റി നോട്ട് നയൻ കൂടെ നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽസ് ആക്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ അപ്പോൾ ഈ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിവോൾട്ടിന് ശേഷം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിന് മനസ്സിലായി ഇന്ത്യൻ കോപ്പറേഷൻ ആവശ്യമാണ് അവർക്കിവിടെ ഭരണം നടത്തണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ സഹകരണം ആവശ്യമാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്ത്യക്കാരുടെ സഹകരണം കൂടെ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽസ് ആക്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി നോട്ട് നയൻ അവർ കൊണ്ടുവന്നത് ഇനി ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽസ് ആക്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് മെയ്ഡ് എ ബിഗിനിങ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ബൈ അസോസിയേറ്റിംഗ് ഇന്ത്യൻസ് വിത്ത് ദ ലോ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ അതുവരെ ലോ മേക
അവിടെ സെൻട്രലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സെൻട്രലൈസേഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വന്നത് ചാർട്ടർ ആക്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീയും ഇവിടെ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ നേരെ തിരിച്ച് അവിടെ എന്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാര്യമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽസ് ആക്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ആണ് ബോംബെ മെഡ്രാസ് പ്രസിഡൻസീസിന് അതിൻ്റെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവേഴ്സ് തിരികെ നൽകി നെക്സ്റ്റ് ദ പോളിസി ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഡെവല്യൂഷൻ റിസൾട്ടഡ് ഇൻ ദ ഗ്രാൻഡ് ഓഫ് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഇന്റേണൽ ഓട്ടോണമി ടു ദ പ്രോവിൻസസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ അതായത് ഈ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതോടു കൂടി അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രവിശ്യകൾക്കെല്ലാം സ്വയം ഭരണം ലഭ്യമായി നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവനിൽ ഇറ്റ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ന്യൂ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽസ് ഫോർ ബംഗാൾ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ ഫ്രോണ്ടിയർ പ്രോവിൻസ് ആൻഡ് പഞ്ചാബ് വിച്ച് വെയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സെവൻ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി പുതിയ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയി ബംഗാളിന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിൽ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ ഫ്രോണ്ടിയർ പ്രോവിൻസിന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറിലും ആൻഡ് പഞ്ചാബിന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലും പുതിയ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയി ഇറ്റ് എംപവേർഡ് ദ വൈസ് റോയ് ടു മേക്ക് റൂൾസ് ആൻഡ് ഓർഡേഴ്സ് ഫോർ ദ മോർ കൺവീനിയൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ഇൻ ദ കൗൺസിൽ വൈസ് റോയ്ക്ക് കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ കൊടുത്തു കൗൺസിലിനകത്ത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അതായത് എന്തൊക്കെ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ റൂൾസ് ആൻഡ് ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കണോ അതിനൊക്കെയുള്ള പവർ വൈസ് റോയ്ക്ക് കൊടുത്തു ഇറ്റ് ഓൾസോ ഗേവ് എ റെക്കഗ്നേഷൻ ടു ദ പോർട്ട് ഫോളിയോ സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ലോർഡ് ക്യാനിങ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ലോർഡ് ക്യാനിങ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പോർട്ട് ഫോളിയോ സിസ്റ്റത്തിന് അംഗീകാരം കൊടുത്തു അണ്ടർ ദിസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് വൈസ് റോയ്സ് കൗൺസിൽ വാസ് ടു ബി മെയ്ഡ് ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് വാസ് ഓതറൈസ്ഡ് ടു ഇഷ്യൂ ഫൈനൽ ഓർഡേഴ്സ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ കൗൺസിൽ ഓൺ മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഇസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈസ് റോയ് കൗൺസിലിലെ ഒരു മെമ്പറിനെ ഒന്നോ അതിലധികമോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ചുമതല കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അയാളെ ഏൽപ്പിക്കും ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എന്ത് ഡിസിഷൻ എടുക്കാനും അയാളെ ഏൽപ്പിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് എംപവേർഡ് ദ വൈസ് റോയ് ടു ഇഷ്യൂ ഓർഡിനൻസസ് വിത്തൌട്ട് ദ കൺകറൻസ് ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ ഡ്യൂറിംഗ് ആൻ എമർജൻസി ദ ലൈഫ് ഓഫ് സച്ച് ആൻ ഓർഡിനൻസ് വാസ് സിക്സ് മന്ത്സ് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഓർഡിനൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം വൈസ് റോയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഓർഡിനൻസിൻ്റെ കാലാവധി ആറ് മാസമാണ് അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽസ് ആക്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ടു അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇൻക്രീസ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് അഡീഷണൽ ഓർ നോൺ ഒഫീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ സെൻട്രൽ ആൻഡ് പ്രൊവിൻഷ്യൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽസ് ബട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ദ ഒഫീഷ്യൽ മെജോറിറ്റി ഇൻ ദം അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലേക്ക് ഒഫീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സും ഉണ്ട് നോൺ ഒഫീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സും ഉണ്ട് ഒഫീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സ് എപ്പോഴും ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും നോൺ ഒഫീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സ് ഇന്ത്യൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോൺ ഒഫീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലും പ്രൊവിൻഷ്യൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലും നോൺ ഒഫീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു പക്ഷേ കീപ്പിംഗ് ദ ഒഫീഷ്യൽ മെജോറിറ്റി ഇൻ ദ ഒഫീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് നോൺ ഒഫീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തെ കൂട്ടി സെക്കൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസ് ടു ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽസ് ആൻഡ് ഗ്യാവ് ദം ദ പവർ ഓഫ് ഡിസ്കസിംഗ് ദ ബജറ്റ് ആൻഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാനും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റേസ് ചെയ്യാനുമുള്ള അധികാരം ഈ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽസിന് കൊടുത്തു തേർഡ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ ദ നോമിനേഷൻ ഓഫ് സം നോൺ ഒഫീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സ് of the central legislative council by the viceroy on the recommendation of the provincial legislative councils and the bengal chamber of commerce ibide non official members inde nomination kurichana parayunnathu central legislative council like ee non official
അടുത്ത് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽസ് ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് നയൻ നോക്കാം ദിസ് ആക്ട് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് മോർലി മിൻറ്റോ റിഫോംസ് മോർലി മിൻറ്റോ റിഫോംസ് എന്നാണ് ഈ ആക്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം ഈ ആക്ട് നിലവിൽ വരുമ്പോൾ മോർലി ആയിരുന്നു അന്നത്തെ സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് മിൻറ്റോ ആയിരുന്നു വൈസ് റോയ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മോർലി മിൻറ്റോ റിഫോംസ് എന്ന് പേര് വന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം ഇറ്റ് കൺസിഡറബ്ലി ഇൻക്രീസ്ഡ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽസ് ബോത്ത് സെൻട്രൽ ആൻഡ് പ്രൊവിൻഷ്യൽ അതായത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്തെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തെ കൂട്ടി ദ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ വാസ് റേസ്ഡ് ഫ്രം സിക്സ്റ്റീൻ ടു സിക്സ്റ്റി സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം ആദ്യം പതിനാറായിരുന്നു അത് ഈ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നപ്പോഴേക്കും അറുപത് ി മാറ്റി ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽസ് വാസ് നോട്ട് യൂണിഫോം പ്രൊവിൻഷ്യൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം യൂണിഫോം ആയിരുന്നില്ല ഫിക്സഡ് ആയിരുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് റീടെയിൻഡ് ഒഫീഷ്യൽ മെജോറിറ്റി ഇൻ ദ സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ ബട്ട് അലൗഡ് ദ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽസ് ടു ഹാവ് നോൺ ഒഫീഷ്യൽ മെജോറിറ്റി അതായത് സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിനകത്ത് ഒഫീഷ്യൽ മെജോറിറ്റി അവർ റീടെയിൻ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിനകത്ത് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും മെജോറിറ്റി നമ്പറിൽ കാണുക ബട്ട് അലൗഡ് ദ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽസ് ടു ഹാവ് നോൺ ഒഫീഷ്യൽ മെജോറിറ്റി പക്ഷേ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽസിന് വേണമെങ്കിൽ നോൺ ഒഫീഷ്യൽ മെജോറിറ്റി ആകാം അതായത് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻസിന് മെജോറിറ്റി കൊടുക്കാം പക്ഷേ സെൻട്രലിൽ എപ്പോഴും മെജോറിറ്റി ബ്രിട്ടീഷുകാർ തന്നെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് എൻ ലാർജ് ദ ഡെലിബറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽസ് അറ്റ് ബോത്ത് ദ ലെവൽസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെമ്പേഴ്സ് വെയർ അലൗഡ് ടു ആസ് സപ്ലിമെൻ്ററി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൂവ് റെസൊല്യൂഷൻസ് ഓൺ ദ ബജറ്റ് ആൻഡ് സോ ഓൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽസ് അത് സെൻട്രൽ ആയാലും പ്രൊവിൻഷ്യൽ ആയാലും രണ്ട് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറച്ചുകൂടെ എൻലാർജ് ചെയ്തു അതായത് ഈ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നപ്പോഴേക്കും മെമ്പേഴ്സിന് ഈ കൗൺസിലിലെ മെമ്പേഴ്സിന് ദ വെർ അലൗഡ് ടു ആസ് സപ്ലിമെൻ്ററി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൂവ് റെസൊല്യൂഷൻസ് ഓൺ ദ ബജറ്റ് ആൻഡ് സോ ഓൺ ബജറ്റിനെയൊക്കെ പറ്റി ഇവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസൊല്യൂഷൻസ് പാസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുമായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ ദ ഫേസ്റ്റ് ടൈം ഫോർ ദ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ് വിത്ത് ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽസ് ഓഫ് ദ വൈസ് റോയ് ആൻഡ് ഗവർണേഴ്സ് വൈസ് റോയ് ആൻഡ് ഗവർണർമാരുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലേക്ക് ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ അസോസിയേഷൻ ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വൈസ് റോയ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലേക്കും ഗവർണർ എക്സി ഗവർണർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലേക്കും ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ത്യൻസിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് സത്യേന്ദ്ര പ്രസാദ് സിൻഹ ബിക്കേം ദ ഫേസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ടു ജോയിൻ ദ വൈസ് റോയ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ വൈസ് റോയ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ സത്യേന്ദ്ര പ്രസാദ് സിൻഹ ആയിരുന്നു ഓർക്ക വൈസ് റോയ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ സത്യേന്ദ്ര പ്രസാദ് സിൻഹ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് കമ്മ്യൂണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഫോർ മുസ്ലിംസ് ബൈ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രേറ്റ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മുസ്ലിംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്മ്യൂണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്നൊരു സംഗതി ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അണ്ടർ ദിസ് ദ മുസ്ലിം മെമ്പേഴ്സ് വാർ ടു ബി ഇലക്റ്റഡ് ഓൺലി ബൈ മുസ്ലിം വോട്ടേഴ്സ് മുസ്ലിം മെമ്പേഴ്സിനെ ഇലക്ട് ചെയ്യുന്നത് മുസ്ലിം വോട്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കണം എന്നൊരു നിബന്ധന കൂടി ഈ കമ്മ്യൂണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷന് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രേറ്റ് സിസ്റ്റം വരുമ്പോഴേക്കും മുസ്ലിം മെമ്പേഴ്സിനെ ഇലക്ട് ചെയ്യുന്നത് മുസ്ലിം വോട്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കണം എന്നൊരു നിബന്ധന കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ദസ് ദ ആക്ട് ലീഗലൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണലിസം ആൻഡ് ലോർഡ് മിൻറ്റോ കെയിം ടു ബി നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് കമ്മ്യൂണൽ ഇലക്ടറേറ്റ് അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽസ് ആക്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ആണ് 